people look at you. They stare. They all stare. They point at you. They shout things. They make you feel different. It's fantastic. Apa yang saya tengah lakukan sebenarnya, saya sedang berseronok bersama anak-anak Special Olympic ini bersama juga tenaga pengajar, guru dan juga sukarelawan. Dan untuk cerita sihat Nisa minggu ini, kita memahami apa itu Special Olympic. Cerita sihat Nisa untuk hidup yang lebih berkualiti. Special Olympic adalah sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang melatih anak-anak kelainan upaya dalam sukan, pelbagai jenis sukan jenis Olimpik. Paralimpik adalah sukan elitis, maknanya hanya nombor satu, nombor dua, nombor tiga saja yang boleh diketengahkan ke apa ini, kejohanan di peringkat antarabangsa. Tapi untuk sukan Olimpik, Special Olympics ni, um, kita tidak begitu. Uh, kita, kita dia anak-anak ni bermain dalam division dia sendiri dan medals kita banyak. Jadi dia akan um, kompet bersama-sama atlet yang uh, setara kebolehan dengan dia. Jadi kita tak ada the best. It's not the best. It's actually your personal best. Kita mahu memajukan diri atlet itu sendiri dan bukan nombor satu, nombor dua atau nombor tiga sahaja yang kita boleh ketengahkan kepada peringkat antarabangsa. Sukan adalah kita punya main aktiviti, lah, aktiviti utama. Kita, uh, tetapi kita juga ada uh, satu lagi cabang kesihatan iaitu healthy athletes. Kita memberi saringan kesihatan percuma kepada orang-orang uh, atlet kita ini kerana kalau kita tak sihat kita tak boleh bermain sukan kan jadi kita memberi saringan kesihatan percuma dan saringan kesihatan yang baru lepas kita adakan kita buat di Kuantan baru-baru ini di sekolah menengah khas vocational di Kuantan Pahang melibatkan seramai 50 orang atlet daripada JKM Kuantan kita panggil mereka semua atlet sebab uh, mereka bergiat dalam sukan. Jadi uh, suka Special Olympics ini memberi peluang kepada orang-orang kelainan upaya uh, intelek ini uh, untuk bertanding di kejohanan di peringkat Asia dan juga di peringkat dunia. Um, sukan di peringkat dunia kita panggil World Games dan World Games yang akan datang akan diadakan di Abu Dhabi pada tahun 2019. Dan sekarang um, atlet di Malaysia kita menjalani latihan uh, untuk bertanding di Abu Dhabi pada tahun 2019. Kita bekerjasama dengan badan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga Kementerian Pendidikan uh, bahagian pendidikan khas untuk melatih orang-orang kelainan upaya intelek ini dalam sukan. Jadi kita melatih juga guru-guru menjadi instruktor sukan dalam pelbagai jenis sukan dan guru-guru ini kemudiannya melatih um, atlet kita untuk bersedia di peringkat nasional dan juga di peringkat internasional. Um, selalunya bila kita ingat orang-orang yang uh, kononnya mungkin kurang daripada kita, Uh, mereka di mungkin tak dapat buat ya, perkara-perkara yang boleh kita buat tetapi sebenarnya dia memang memang istimewa lah uh, ada um, benda-benda yang dia lebih mahir daripada kita sendiri 
Jadi antara kejayaannya, kita memang unik dalam Malaysia ni. Kita boleh menghantar pasukan um, ke Winter Games di Austria baru-baru ini pada bulan April uh, dalam acara lari dalam salji. <laughs> dan kita memenangi um, dua pingat emas, dua pingat gangsa dan untuk acara uh, tim kita menang pingat apa ni gangsa. Jadi kita menghantar empat orang atlet, dua lelaki dan dua wanita. Ha, jadi kalau itu tak, tak kalau itu kita tak boleh banggakan saya pun tak tahu lah kan. Ha. Kita um, perlulah bagi tahu kepada semua yang di luar sana nombor satu kalau ada anak-anak yang kelainan upaya sebenarnya tak, tak perlulah kita rasa malu ke you know, nak simpan dia di rumah boleh datang dan ber, apa ni, bersama-sama kita dan mereka menjadi lebih produktif. Ada yang boleh bekerja pun. Ha, jadi bukanlah maknanya kalau kita ada satu uh, masalah tu kita tak boleh nak buat apa-apa. Okay? Ha, jadi um, minda tu kena positif lah. Ha, yeah? memberikan sokongan kepada kejohanan Special Olympic yang kita telah adakan sejak tahun 2012 yang melibatkan pelatih-pelatih pusat pemulihan dalam komuniti. Dan uh, peranan kita adalah uh, dari segi uh, memberikan latihan dan uh, latihan kepada kita punya uh, petugas-petugas PDK maupun uh, sukarelawan uh, Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk menjayakan uh, Special Olympic. Dan uh, kejohanan Special Olympic ni kita dah pernah buat dan kita pernah adakan dan, uh, penyertaan kita uh, sama ada kita akan uh, support, uh, memberi sokongan dari segi teknikal maupun atlet untuk bertanding sama ada di peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat uh, dan seterusnya peringkat kebangsaan. Yeah. So uh, harapan kami uh, daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk uh, pihak uh, uh, masyarakat uh, maupun uh, keluarga uh, memberikan sokongan kepada kejohanan Special Olympic yang kita telah adakan sejak tahun uh, 2012, uh, 2012 yang melibatkan uh, pelatih-pelatih Pusat pemulihan dalam komuniti Jadi mereka yang berminat Boleh berdaftar Boleh mendaftarkan diri Di mana-mana pusat pemulihan dalam komuniti Di seluruh Malaysia Macam today Untuk children ni Children with special learning disability Dia orang ni kadang-kadang Dia orang ni tak pernah membaca kurang apa yang saya alami dengan anak saya lah. Jadi dia orang ni ada kepakaran yang lain. Kadang-kadang dia orang bagus sports. Macam anak saya dia in gymnastic. And gymnastic and anak saya hyper. So gymnastic tu akan tolong dia uh, perlahankan dia punya hyper tu. Uh, lepas tu uh, kita bagi dia peluang ya. Kalau dia nak belajar, dia tak pandai nanti dia fras. So kalau kita buat dengan benda lain, jadi dia punya stimulate dia punya brain tu. That's what I think lah. Actually game ni pun akan membantu dia. Dia bukan game santai-santai suka-suka ya. Dia akan menolong dia punya motor sekali. Macam tadi dia kena pilih colour, dia kena tahu. Buat ice cream tadi, macam mana nak pusing, tangan tu macam mana. Itu semua uh, apa untuk pemikiran dia lah. Yeah. Ah yes. Uh, Jadi uh, pasal I ni memang minat sukan, maka I concentrate sukan. Uh, this is my third sukan event for these children. Uh, akan datang insya-Allah bila dia orang dah 18 tahun, dia orang apa nak buat? Kan? Uh, kita nak buat career. Jadi kalau dia minat sports macam special olympics, dia ada macam-macam sports. Dia ada golf, dia ada boche, dia ada uh, atlet uh, atletik, uh, football, girls football, so dia boleh pilih. Tak semestinya uh, saya nak bagi example macam Dato uh, Nicole David, dia hyper. So bapak dia kasih dia main 
a squash. So, you know, she become champion. So, I think we want to have that champions lah, you know. Kita kena bagi dia a chance, a opportunity lah.